，别别别别别别，哎，许大人许大人，来来来，啊，哎，当心当心啊啊，哎，来来来，坐坐坐啊，卑职这就帮大人去找，那就有劳杨主簿了，哎。大人，池文俊卷宗在此。玉春楼。是，这池文俊真是鬼迷心窍，断想不到他会做出这种事儿来。平常一副读书人的模样，张嘴闭嘴什么孔孟之道啊、治国安邦，做做起事来竟然……哎，禽兽不如！这位被轻薄的女子是何人？呃，这事儿恐怕我有点记不清了。下官再敬许大人一杯。宋大人，要不玉娘替许大人喝了这杯？哦，可是玉娘……啊啊，好像是他。这个案子是谁办的？呃，是高大人主抓的。又是他！朱大人，你看看你，有个主簿的样子吗？啊，毛毛躁躁的。我掉了半天的才子，直接让你超度了。你这这什么事儿？许县城要了迟文卷的卷宗，看来他对这事儿上心了。哼，池中之鱼，就凭他，能翻出什么烂块来啊？哎呀，他问了许多关玉娘的事儿，估计下一步他要去玉春楼探访。<笑>我问你，有没有不偷心的猫啊？嗯，我看没有。如果有，那不是鱼不够腥，就是猫有问题。嘿，你看那池文俊刚来的时候，那不也是一副道貌岸然的样子吗？最后，不也还是栽到这石榴裙下了？<笑>你去通知玉娘，准备好，如法炮制。好。哎呀，只可惜，高县尉拿人这出好戏不能亲自看到，有点可惜了。<笑>大人今日怎么有空来看玉娘？我来是想询问一事，姑娘可还记得迟文俊？迟文俊，我不记得了。不应该吧？我这里人来人往，过客匆匆，怎么可能记得每一个人呢？大人，请喝茶。
他是前任县城。当时因为轻薄于女子，被贬入狱，姑娘当真不记得。七汤点茶法讲究碾茶、后汤、调膏，最后凝如雪状，甚是清新宜人。大人真的不尝一杯？姑娘的茶艺惊人。倾家钦佩，可倘若有一天，姑娘因为得罪了官府，而惹上了麻烦，倾家空也无能为力。大人，你要是这么说，我好像有点印象。哦，那还请姑娘与倾家说说。当时发生的情况。那天，他也在这间屋子里，坐着你现在坐的位置。那天，他说。高大人，玉春楼有人报案，说有衙门的人在玉春楼酗酒闹事，轻薄女子。谁？好像是许大人。不许声张，你先下去吧。是。哎，你看看。这都是上好的胭脂，你来干什么？凭什么告诉你、啊？是不是有人告诉你许大人喝醉了？你怎么知道啊？你先回去吧，我送他回府。哎，我跟你一起去。哎喝茶，记得带钱，你知不知道？如果不是为了生活，谁愿意伺候你们这些当官的？你们这些官老爷，更应该善待老百姓，对百姓好一点。看我回去怎么收拾你！高大人，你这是做什么？想清楚了，我们吃的可是同一碗饭。未必。哦，原来如此啊。那我就跟朱大人说，是你放走许清家的。不，是你放走了他。高大人开什么玩笑？哎，站住！哎呦，许大人这是送哪儿了？呃，我相公生病了，今日就不去衙门了。那高大人，嗯、哎。我们还进去吧。正主都跑了，这出戏还唱给谁看啊？回去。啊、呃，是。想不想听个故事？十年前，京城有一户官宦人家，父亲在户部任职，因罪入狱，在流放的途中死亡，母亲也因病去世，只留下了一个女儿。传闻中，这个姑娘在茶楼做工，苦练技艺。因为容貌出众，天资极佳，被众多茶楼的老板相中。可莫名其妙的，因为一户官宦人家失窃，上了通缉榜。突
突然有一天，就从京城消失了。高大人只是一个九品县尉，却对京城之事如此了解，也不吃朱大人这碗饭，想必是另有高枝了。那小女子就不得不好奇，高大人屈居于此，是否另有图谋呢？小女子如今只是玉春楼的茶艺师，平时除了沏茶伺候你们这些大人，别的什么也不会。高大人如果不喝茶，却与我长私房中，就不怕有人觉得我陷害你吗阿娇，徐大人，酒醒啦！好你个许亲家，办公都办到玉春楼去了。阿娇，事情不是你想的那样。我在调查池文俊的案子，发现和玉娘有关。我去玉春楼是去调查情况的。那你问出什么了？喝了杯茶就睡了过去，还没来得及问他呢。我看你那色欲熏心的样，脸都红成花了，怕不是来不及问，是压根儿就忘了问吧？这茶里肯定是放了什么东西，这个玉娘一定有问题。哎，对了，你。为什么和高正在一起啊？有人报信说你最早在玉春楼，让我去接你，谁知道在门口便遇到那个姓高的。老爷，夫人，衙门里来人了。怎么哪儿都有你呀、啊？阿娇，不要对高大人无礼。他刚才在门口拦着我，谁知道他想干嘛？有人报案说许大人在玉春楼轻薄女子。这太像当初的池文俊案了。我拦住你，是怕你中了他人的圈套。圈套？这件事情没这么简单。我们出玉春楼之时，碰到宋亚思他们，怕也不是巧合，他应该就是冲着我来的。许大人昏迷不醒，只要玉娘当着你和宋亚思的面一口咬定，是许大人酒后轻薄于他，即使罪不至入狱，许大人的官声也毁了。还免不了后院起火，到了那个时候，自是无脸在上庸待下去。阿娇，这一次多亏你应对有方，看穿了他们的诡计。看穿你个头！我想着你在外面喝花酒，我自然要等回家了再好好收拾你，可不能在外人面前丢脸。当时我看他拦我，我还以为是替你打掩护。不过后来我闻到你身上竟然没有一点酒味儿，便觉得这个事情有问题。高大人，那天晚上，你把迟文俊带到什么地方去了？若我告诉你，我只负责把人从牢里提出来，至于送去了哪里，我并不知道，你信吗？我信。此时，县牢外等我。你都站一晚上了，到底要干嘛呀？等下你就知道了。这些犯人要被带去哪儿？
儿啊？不知道。朱庭仙通常会通知我提审犯人，押上囚车带走，其中大部分就再也没有回来。哎，哎你拦着我干什么？滚过去看看不就知道了？就凭你的脚程，你行吗？你瞧不起我？嗯，好吧，我确实不行，但有你在啊，你行啊。此去不知路途多远，你我每日都要去县衙报道。这若是一去好几日不回，朱庭仙他们岂会察觉不到？说的也是。对了，当时迟文俊也是这样被带走的吗？是。莫非和城郊失踪人员有关系？有一点我想不通啊，你既然没有和朱庭仙他们同流合污，为何不想着私下里自己查一查呢？我怕死。哦，我也怕。不，你不怕。我怕。怕死不当读书人。这，没想到，你也会开玩笑呢。此事远比你想的复杂，在这官场之上，每个人都有自己的根。朱庭仙也罢，我也罢，只不过是微不足道的一片叶子罢了。此事我只能帮你到这儿，你若是怕了，我会当什么都没有发生过。我是真的怕了。但大丈夫为人处事，当做不当做，和怕与不怕又有何关系呢？我们这些当官的，要是都因为怕而不做，那百姓们该怎么活呀？嗯当归、红花、黄酒包猪脚，早上炖下的，到现在足足六个时辰。大福啊，六个时辰，阿娇，你这是在炼丹吗？这你就不懂了，我练的时候……哎，你自己都说练了，<笑>说漏嘴了吧？你喝不喝？喝。阿娇，嗯，你第一次熬汤，你自己尝过没有？我，我刚才见腊梅在厨房偷喝的时候，那表情沉醉到现在。是吗？嗯，那我尝一口。嗯。有这么难喝吗？你你要是觉得难喝，你干嘛非要喝进去呢？你你这人不是傻吗？我说你这人总是喜欢勉强自己，什么事儿你都要扛，也不想想自己扛不扛得下。我扛不下来，难道你替我扛？我身体比你强，力气比你大，腿脚也比你灵活，谁说我不行了？有些事，你扛不了，也不能让你扛。你别以为我不知道，这几日，你这愁眉苦脸的，别说是我了，这院子外的阿猫阿狗都能看得出来。知道迟文君被带去哪儿了吗？还不知道，高正跟我说。关于村民失踪的事情，和迟文俊失踪的事情很像，他们应该是被带去了同一个地方。我在私下里经过一番打探，
我得知村民发怒啊，是因为之前村里的青壮年被县府以征用劳动力的方式带走，到现在音信全无。县府征用？我去县衙看了很多卷宗，只是有一些简单的记录，说是村民开荒的时候跑了，而做这份记录的正是迟文俊。那不也说得通吗？所以迟文俊是因为这个事儿被抓。可怪就怪在这儿，我也翻阅过迟文俊的案卷，可上面除了轻薄女子和贪墨银钱之外，并没有关于失踪村民的记录。征用开荒的劳动力，这动静不小，不可能没有记录。所以你在衙门也没有查到什么吗？徭役赋税的账本也没有看出来，或是？表面上看不出来，但是账本上一定会露出马脚，就从这儿下手。迟文俊被带走的时候告诉过我，他的是假账本，这真账本，他自己都不知道在哪。嗨，那还用说吗？我们家那么多账本都在我爹那儿，这上庸真正的账本，自然在官儿最大的人手里。哎，多吃点儿，哎，多吃点儿啊。大人，杨主簿宋押司求见，让他们进来。是。哎，多吃点儿。嗯。大人，嗯，办完了。哈，大人放心，还和往年一样，按路程估算着，明日便也该到了。好。这件事办完了，下面就该准备春耕和织布税的事了。嗯，啊，对了，今年该谁了？哦，大人，按律的话，今年的春耕该轮到高县尉了。哦，玉春楼的事，玉娘已经告诉我了。这高正。既然吃的不是我这锅饭，就别派他去了。哎，那条鱼怎么不吃食了？或许是鱼饵不合胃口吧，也可能是还不饿。哦，那条鱼不饿，恐怕这池子的鱼。就都要饿了。大人所言极是啊，再敲打敲打。都敲打两次了，不都失败了？其实，许县城这个人很有悟性，又有实干之才。若再懂点道理，不愁不被大人所用。现如今，他的恶名虽然已然传开，但根源还在百姓那儿，自然还要从百姓那里结束。那照你的意思，派他去巡视春耕？哎呀，大人，这可万万不可呀！那许清家做事没轻没重的。还没进上庸呢，就先给我们提意见。这要是让他到村里，那还不和原住百姓大大冲突了？不是卑职嘴欠，就算是一刀，一刀抹了他的脖子，也不是没有。宋大人是心疼许大人，那是不是请宋大人跟许大人一起前往，可好？不不不不，哎呀，卑职愚钝，许大人正是最好的人选。<笑>大江，朱庭仙要派我去巡视春耕，什么意思啊？巡视春耕，说是县里一年来最重要的政务，也不为过。通过巡视摸查
，可以大致估算出来年的粮食产量和预计税收。那岂不是要风吹日晒的四处跑？我看他们就是想整你，才故意把这累活派给你的吧？累活，这可是好多人求都求不来的美差。美差，美在哪儿了？巡视春耕的官员在登记时，如果故意把来年的收成预算的高一点。或者是把田地面积估算的大一点，那户人家在来年秋收时如果交不出预计的粮食，这户人家就得自掏腰包把这差额给补上。还有一些大户人家希望把自己的田地面积估算的小一点，这样可以节省出很多的赋税。所以这些官员不论走到哪儿，都会被好吃好喝的供奉着，甚至还有好多好处拿着呢。这还不算是美差。我看他们就是想让你走上歪路。他们想让你跟他们一丘之貉，坑坑人一起。娘子，那叫做沆瀣一气。不过跟坑人一起，倒是有异曲同工之妙啊。反正就是要让你跟他们一个鼻孔出气，那怎么行啊？哎，你得跟他们抗争才行。你，我干嘛抗争啊？这对于我们来讲是好事啊，说不定我多争取争取，咱们的小目标就能够早日实现了。藏你个许清家，你这才吃了几天官饭，便吃出这种黑心肠来了。我我算是看错你了，你就是一个挨打学乖的孬种。这种破钱脏钱我不要，我们老胡家丢不起这个人。你要去便去，我我收拾东西，我要。你要去哪儿啊？行走江湖。凭我这把刀，我就不信我会饿死。娘子，我我开玩笑的，我许清家一介书生，怎么可能做出这种违背良心的事儿啊？你别闹了。要我说，你继续装病，把这事儿糊弄过去。哎，我躲的已经够远的了，眼下这账本的事情，暂时还查不出眉目。所以我想通过这次巡视春耕，看能不能找到一些别的线索。你是说？没错，县里的人说，西郊失踪的人口是在垦荒的过程中逃跑的。但是我查阅了很多资料，发现根本没有记载这垦荒的具体位置。不过，在翻阅资料的过程中，我查出了一些疑点。跟我走。有个地方，鱼图里没有，可是县志里却有记载。什么地方？石羊寨。难道是有人想刻意隐瞒此处？有可能。还记得池文俊最后给了我什么吗？石头。难道池文俊是想告诉你们，他会被带去石羊寨？或许那些垦荒的人也都被带去了石羊寨。有可能。可即使是指石羊寨，我们又如何知道这石羊寨的具体位置呢？我也问过县里的一些年长者，他们也都不知道。那我们便偷偷去查。我翻遍整个上庸，我就不信翻不出来。这上庸管辖着几座山里的所有村寨，况且这些村寨离城镇都很远，没个两天两夜是走不到的。眼下我如果偷偷跑出去查，很快就会被发现。无异于打草惊蛇。可倘若我借着巡视春耕的机会出去，倒是可行。还有一个办法。什么办法？你快说呀！高正跟我说过，这牢房里经常会有犯人被带走，情况和池文俊一样，之后便都消失不见了。我认为。他们很有可能是被带去了同一个地方。倘若真如池文娟暗示的那样，我们只要跟踪丁少，带走囚犯的牢车，便能很快找到石羊寨。所以现在只有一个问题：如果我无缘无故的失踪，一定会引起朱廷燮的高度警惕。那我们便兵分两路，我去大牢盯梢跟踪，一旦有消息，我立刻告诉你。
，你再以巡查春耕的名义赶过去。这倒是个办法。只是阿娇，我担心你。你担心我干嘛？你先担心担心你自己的小身板能否每天翻山越岭吧。再说了，这些村民的眼里，本就觉得你们上庸这些当官的，就是借着春耕的名义去敛财。本来在县里尚且会被人打，若是真去了山里，那群暴民非扒了你的皮不可。这倒也无妨，只是这上庸的水，远比我想象的深。倘若我心存畏惧，畏缩不前，这辈子就真的只能在这上庸做个许八品。被百姓唾骂若干年之后，黯然怀想，或者更惨，像迟文俊那样被他们陷害。与其如此，倒不如我自己走到百姓中间去，告诉他们这韩一水是怎么回事，我许清家到底是个怎样的人。我相信，百姓们虽然苦，没有读过什么书，但他们的心。比谁都明白。你跟着许大人一块儿去征耕，要盯紧他。每到一处，把他的一切行为举止都要记下。还有，我不想有人在许大人面前多嘴，明白吗？啊，明白，明白。嗯，每到一处，安排好村民，及时给县里报信儿。嗯，可是大人，为什么要派我去啊？咱们县里好几个同僚，家里就是那边的，那个，您派他去，不是更合适吗？呵呵呵呵呵呵，喏，朱大人亲自点的你，意味着什么？意味着他很看重你，要好好把握，明白吗？啊，明白，明白。哎。有贼，快来救我！不及格，还是个女贼，吵死！娘子，你可算来了，我刚刚被贼给打晕了。贼呢？可是这样的贼。没看清，那你现在看清了吗？看清了。娘子，你为何打我呀？你不是没看清吗？啊，那贼是……你忘了我要去大牢蹲点，怎么也得置办点装备吧？你看我这眼罩是不是很别致？这眼罩是挺别致的，可是你大白天戴这东西。是不是过于醒目了些？老爷夫人，门口有人求见，他说他叫永寿，还敢来？腊梅，你放他进来，然后把门关上，我看他跑不跑。嗯、哎，不急，阿娇，我想这人应该不坏。上一次若不是他及时通知你，我还在台上下不来台呢。永寿，前来何事？徐大人，徐夫人。朱大人命我来通知您，后日前往巡视春耕。怎么这么急啊？小人也不知啊。还有一件事，一个大男人怎么扭扭捏捏的？快说。朱大人命小人同您一同前往，给您指指路。我劝你还是不要去。永寿啊，我对你只有一个要求。下一次你再戴面巾蒙面的时候。
请你多准备一张布。啊。进来吧。这么晚了，找我何事？后日我便被安排去巡视春耕，阿娇已经在牢房外盯梢了。嗯、我翻阅了县衙里近些年来赋税徭役的账本，发现严丝合缝，分文不差。征用开荒劳动力所需要的银两，也都会按月支出，但征用渔民之档案却是伪造的。换句话讲，这些饷银并没有发放出去，而是凭空消失了。但令我想不通的一点是，既然这些犯案之人做真假账本是为了吃空饷，那么那些真的消失的民众，又去了哪儿呢？我说过，我只能帮你到这里了。我现在被要求去查看春耕。说明朱庭仙已经发现了我在查账本，故意将我支开。我怕他后续会继续行动，所以此刻我需要有一个人帮我继续查案。整个上庸县，我能相信的人就只有你。上庸县现在贪官酷吏横征暴敛，如同虎狼，县衙上下腐烂不堪。我们只有找到真正的账本，才有机会扳倒他们，救百姓于水火之中。你想让我怎么做？县衙若是没有，我没有权利去他们家里搜。如此重要之物，自家宅院未必是安全的藏匿之所。到底会在哪儿呢？玉春楼。
，让你跟踪许清家，一路巡视春耕，也是有备无患。我这招，欲擒故纵，赌的就是他，不会老老实实的前去巡视，而是去了不该去的地方。